ওয়েলকাম টু নাহিদ টোয়েন্টি ফোর আজকে বিভীষণপতি মেঘনাথ কবিতার দ্বিতীয় পর্ব নিয়ে আলোচনা করব তো যারা যারা এই বিভীষণপতি মেঘনাথ কবিতার প্রথম পর্বটি দেখেননি তারা এই ভিডিওর ডিসক্রিপশন থেকে প্রথম পর্বটি দেখে নেবেন এই ভিডিওর ডিসক্রিপশনে প্রথম পর্বের লিঙ্কটা দেওয়াই আছে কারণ প্রথম পর্বটি যারা দেখবেন না তারা কিন্তু এই সেকেন্ড পর্বটি কেউ বুঝবেন না তো গত পর্বে একটা জিনিস ক্লিয়ার করে বোঝানো হয়নি সেটা হচ্ছে রাম এবং লক্ষণ এরা ছিল পরস্পর ভাই কিন্তু লক্ষণের অরিজিনাল মা ছিল সুমিত্রা কিন্তু রামের অরিজিনাল মা কিন্তু সুমিত্রা ছিল না এই জিনিসটা আমি ইচ্ছে করেই বলিনি কারণ এই রামের যে অরিজিনাল মা এই অরিজিনাল মা কৌশল্যা কোনোভাবেই এই কবিতার সাথে সম্পৃক্ত না এমনিতে কবিতাতে অনেক বেশি ক্যারেক্টার অ্যাড হয়ে গেছে যার কারণে ক্যারেক্টার কমানোর জন্য আমি এই রামের অরিজিনাল মাকে তুলে ধরিনি কারণ সৎমাকে তো মাই বলা যায় এ কারণে আমি সৎমা এবং আসল মা এটা ডিফারেন্স করে বলার কোনো প্রয়োজন বোধ করি নাই তাছাড়া এই জিনিসগুলো আমাদের কবিতার সাথে কিন্তু কোনোভাবেই রিলেটেড না এগুলো হচ্ছে রামায়ণের কাহিনী শুধুমাত্র কবিতাটি বোঝার জন্য যতটুকু ঘটনা আমার জানা প্রয়োজন ঠিক ততটুকু ঘটনাই আমি খুব স্বল্প সময়ে বোঝাইছি কারণ এতগুলো ঘটনা এই রামায়ণের সাতখণ্ড ঘটনা কিংবা তার ক্যারেক্টারগুলো যদি পৃথক পৃথকভাবে বোঝাতে যাই তাহলে ভিডিওটা হবে অনেক বেশি বড় তো যাই হোক এই জিনিসটা বলা আমার উচিত ছিল সেটা হচ্ছে যে রামের আসল মা কিন্তু সুমিতা ছিল না ছিল কি সৎ মা ওকে যাই হোক বন্ধুরা আজকে আমরা শিখব বিভীষণপতি মেঘনাথ কবিতার সেকেন্ড পর্বটি আমরা গত পর্বে জেনেছিলাম যে মেঘনাথ বিভিন্নভাবে তার চাচাকে বোঝানোর চেষ্টা করতেছিল যে চাচা আপনি হচ্ছেন রাজহাঁস আপনি কেমন নৌনা পানিতে নামতে গেছেন আপনি হচ্ছেন সিংহের মতো আপনি কিভাবে শিয়ালের সাথে বন্ধু করতে গেছেন এই সকল বিভিন্ন ধরনের উপমার সাহায্যে মেঘনাথ তার চাচাকে বোঝাতে চেষ্টা করতেছিল আজকে আমরা দেখব মেঘনাথের চাচা বিভীষণ মেঘনাদের এই উপমাগুলো ঠিকভাবে বুঝতে পারছে কি না সো লেটস বিগেন অজ্ঞদাস বিজ্ঞতম তুমি মেঘনাথ বলতেছে আমি তো অজ্ঞ দাস আমি অজ্ঞ কিন্তু তুমি তো বিজ্ঞ অবিদিত নাহি কিছু তোমার চরণে অর্থাৎ এমন কিছু নেই যা তুমি জানো না অর্থাৎ একটু তাকে বাম দিয়েই বলতেছে যে তুমি তো সব কিছুই জানো কিন্তু এই জিনিসটা বুঝতে পারতেছ না যে ক্ষুদ্রমতি নর শুরু লক্ষণ নহিলে অর্থাৎ মেঘনাথ বলতেছে যে এই লক্ষণ নিচু মন মানসিকতার মানুষ না হলে অর্থাৎ সংকীর্ণ চিত্তের মানুষ না হলে এটাকে দ্বারা এটাই বোঝাচ্ছে যে লক্ষণ কিন্তু একজন ভালো যোদ্ধা ছিল না সে যদি ভালো যোদ্ধা হইত সে কখনো অস্ত্রহীন মেঘনাথকে মারতে আসত না তাকে অস্ত্র নেওয়ার জন্য সুযোগ দিত যে যাও অস্ত্র আনো আমি তোমার সাথে ফেস টু ফেস লড়াই করব কিন্তু এই সাহসটা কিন্তু লক্ষণ দেখা নেই তার মানে লক্ষণ কি একজন বীর যোদ্ধা ছিল না তো এই জন্য মেঘনাথ বলতেছে যে চাচা আপনি কি এই জিনিসটা বুঝতেছেন না যে ক্ষুদ্রমতি নর সুর লক্ষণ নহিলে অর্থাৎ এত নিচু মন মানসিকতার মানুষ না হলে বা সংকীর্ণ চিত্তের মানুষ না হলে অস্ত্রহীন যদি সে কি সম্বদ্ধ সংগ্রামে তার চাচাকে বোঝাচ্ছে অস্ত্রহীন যোধে যোধে শব্দের অর্থ হচ্ছে যোদ্ধা যে অস্ত্রহীন একজন যোদ্ধার সাথে সে কি সম্বদ্ধ সংগ্রামে সম্বোধে মানে আহ্বান করতেছে সম্বোধন করতেছে সংগ্রামে মানে যুদ্ধের জন্য যে অস্ত্রহীন একজন যোদ্ধার সাথে সে যুদ্ধ করার জন্য আহ্বান করতেছে এটা কি কোনো এটা কি কোনো ভালো যোদ্ধার কাজ এটা কি কোনো এটা কি কোনো বীর যোদ্ধার কাজ এটা তো নিশ্চয়ই সে একজন কাপুরুষের লক্ষণ যে একজন অস্ত্রহীন মানুষের সাথে আমি কি করতেছি ফাইট করতে যাচ্ছি এটা কি একটা কাপুরুষের লক্ষণ সেটাই মেঘনাথ তার চাচাকে বোঝাচ্ছে তারপরে কি বলতেছে দেখি কহ মহারথী এ কি মহারথী প্রথা মহারথী হচ্ছে একটা বীরের প্রতীক তার চাচাকে বলতেছে আপনি তো মহারথী আপনি বলেন তো এটা কি কোনো মহারথী প্রথা এটা কি কোনো যুদ্ধের নিয়ম যে আমার কাছে অস্ত্র নাই আর সে আমাকে মারতে আসছে সে আমার সাথে যুদ্ধ করতে আসছে এটা কি কোনো যুদ্ধের নিয়ম হলো তারপরে কি বলছে নাহি শিশু লঙ্কাপুরে শুনি না হাসিবে এ কথা মেঘনাথ বলতেছে যে লঙ্কাপুরে এমন কোনো শিশু নেই যে শিশুটা এই কথা শুনলে না হাসবে অর্থাৎ যে লঙ্কাপুরে যদি একটা শিশু থেকে থাকে সে শিশুটাও এ কথা শুনলে হাসবে যে একজন অস্ত্রহীন লোকের সাথে সে যুদ্ধ করতে আসছে যে আমার কাছে অস্ত্র নেই আর সে আমাকে মারতে আসছে একটা যদি শিশুও থাকে সে শিশুটাও কি হাসবে এ কথা শুনলে তারপরে কি বলছে সারোহপথ আসিব ফিরিয়া এখনই 
মেঘনাথ বলতেছে যে পথ সারো চাচা পথ সারো আমি এখনই ফিরে আসব কি ফিরে কি নিয়ে আসব অস্ত্র নিয়ে আসব দেখিব আজ কোন দেব বলে মেঘনাথ বলতেছে আজকে আমি দেখব কোন দেবতার শক্তিতে বিমুখে সমরে মরে সৌমিত্রী কুমতি মেঘনাথ বলতেছে বিমুখে অর্থাৎ সরাসরি অর্থাৎ মুখোমুখি যে লড়াই ব্যাপারটা আছে না সেটাকে বলা হচ্ছে বিমুখে যে মুখোমুখি সমরে সমরে শব্দ অর্থ হচ্ছে যুদ্ধ যে মুখোমুখি যুদ্ধে মরে সৌমিত্রী কুমতি সৌমিত্রী কুমিতি বলতে এখানে লক্ষণকে বোঝানো হয়েছে কারণ লক্ষণের মা ছিল সৌমিত্রা এ কারণে লক্ষণকে বলা হচ্ছে সৌমিত্রী কুমতি মেঘনাথ বলতেছে আজকে আমি যে পথ ছাড়েন আমি অস্ত্র নিয়ে আসব আজকে আমি দেখব আজকে আমি কি দেখব যে কোন দেবতার শক্তিতে লক্ষণ আজ লক্ষণ আজ আমার সামনে দাঁড়ায় সেটা আমি আজকে দেখে ছাড়বো কোন দেবতার শক্তিতে লক্ষণ আমার সাথে যুদ্ধ করে সেটা আমি আজকে দেখে ছাড়বো তারপরে কি বলছে দেবদৈত্য নররণে সচককে দেখেছে রণে শব্দের অর্থ হচ্ছে তো বুঝতেই পারতেছ যুদ্ধক্ষেত্র আর দেবদৈত্য বলতে দেবতাদেরকে বোঝানো হয়েছে তো মেঘনাথ নিজের সম্পর্কে যে এতটা ভাব নিচ্ছে যে আজকে আমি দেখে ছাড়ব লক্ষণকে এই যে ভাবটা নিচ্ছে এটা নেওয়ার কিন্তু আসলে কারণ আছে কারণ সে ছিল একজন বীরযোদ্ধা সে তো এমনি এমনি বলতেছে না সে বলতেছে যে দেবতারা দেখেছে যুদ্ধক্ষেত্রে দেবদৈত্যরাও দেখেছে যে আমি কীরকম বীরযোদ্ধা এমনকি রক্ষশ্রেষ্ঠ অর্থাৎ রক্ষশ্রেষ্ঠ বলতে রাবণকে বোঝানো হয়েছে রাবণও দেখেছে অর্থাৎ তার বাবাও দেখেছে মেঘনাথ বলছে আমার বাবাও দেখছে দেবতা দৈত্যরাও দেখছে যে আমি কত বড় যোদ্ধা পরাক্রম দাসের কি দেখে ডরিবে এ দাস হেন দুর্বল মানবে মেঘনাথ বলতেছে যে আমি এত বড় একজন বীরযোদ্ধা কি দেখে ডরিবে আমি কি দেখে ডরবো কি দেখে ভয় পাবো কি দেখে ভয় পাবো এ দাস হেন দুর্বল মানবে বলতেছে এই যে এ দাস হেন হেন শব্দ অর্থ হচ্ছে এত বলতেছে আমি এত দুর্বল একটা মানুষকে দেখে আমি কি দেখে ভয় পাবো আমি এত বড় একজন বীরযোদ্ধা এত দুর্বল একটা মানব লক্ষণের মতো এত দুর্বল একজন মানুষকে দেখে আমি কি দেখে আমি ভয় পাবো তারপরে বলছে নিকুম্বিলা যজ্ঞাগারে প্রগলভে পশিল প্রগলভে শব্দের অর্থ হচ্ছে নির্ভীক চিত্তে পশিল শব্দের অর্থ হচ্ছে প্রবেশ করল তো দম্ভি বলতে এখানে বোঝানো হচ্ছে লক্ষণকে তো এই লাইনটা তার এটা বোঝাচ্ছে যে নিকুমবিলা যজ্ঞাগারে অর্থাৎ যে যজ্ঞাগারে ধ্যান করতেছিল উপাসনা করতেছিল পূজা করতেছিল কে মেঘনাথ সেই যজ্ঞাগারে প্রগলভে অর্থাৎ নির্ভীক চিত্তে প্রবেশ করলো কে লক্ষণ লক্ষণ প্রবেশ করলো এখানে নির্ভীক চিত্তে কেন প্রবেশ করলো কারণ মেঘনাথের হাতে তো অস্ত্রই নাই আর লক্ষণের হাতে কী আছে অস্ত্র আছে এই কারণে সে কী করলো নির্ভীক চিত্তে কোনো ভয় নাই একদম ইজিলি সে প্রবেশ করে গেল কোথায় নিকুমবিলা যজ্ঞাগারে তারপর কি বলছে আজ্ঞা করো দাসে শাস্তি নরাধমে তারপরও মেঘনাথ কি বলতেছে তা চাচাকে যে চাচা আজ্ঞা করো দাসে চাচা আপনি এই দাসকে আদেশ করুন মেঘনাথ তা চাচাকে বলতেছে চাচা আপনি এই দাসকে আদেশ করুন শাস্তি নরাধমে এই নরাধমকে শাস্তি দেওয়ার জন্য মেঘনাথ কিন্তু তার উপরও বুঝতেছে না যে তার চাচা কোনোভাবেই কিন্তু তাকে সুযোগ দেবে না কিন্তু মেঘনাথ তারপর তাকে চাচাকে বুঝিয়েই যাচ্ছে বুঝিয়েই যাচ্ছে যে চাচা আপনি আমাকে আদেশ করুন যে এই নরাধমকে আজকে আমি শাস্তি দেব তব জন্মপুরে তাত পদার্পণ করে তব মানে কিন্তু বলেই দিচ্ছে তোমার জন্মপুরে অর্থাৎ জন্ম অর্থাৎ তাদের যে রাজ্য আছে রক্ষপুর সেই রক্ষপুর রাজ্যটাকে বলা হচ্ছে যে তব জন্মপুরে অর্থাৎ তোমার জন্মপুরে অর্থাৎ তোমার জন্মস্থানে তাত পদার্পণ করে তাত শব্দের অর্থ হচ্ছে চাচা আর পদার্পণ করে মানে হচ্ছে প্রবেশ করে মেঘনাথ তার চাচাকে বলতেছে যে তোমার জন্মস্থানে প্রবেশ করে কে প্রবেশ করে বনবাসী বনবাসী মানে তো বুঝতেইছ যে বিন্দেশ থেকে আসছে সেটা বনবাসী বলতে এখানে বোঝানো হচ্ছে লক্ষণকে বলতেছে মেঘনাথ বলতেছে যে তোমার জন্মস্থানে বিন্দেশ থেকে লক্ষণ আসছে এসে প্রবেশ করছে তারপর কি বলছে নন্দন কারণে ভ্রমে দূরাচার দৈত্য নন্দন কারণে বলতে বোঝানো হচ্ছে এখানে স্বর্গীয় রাজ্য রাবণ মেঘনাথদের যে রাজ্যটা ছিল সে রাজ্য কি ছিল রক স্বর্গীয় রাজ্যের মতো অর্থাৎ সুখ সাধিতে ভরপুর ছিল এই নন্দন কামে এই নন্দন কারণে ভ্রমে দুরাচার দৈত্য ভ্রমে শব্দের অর্থ হচ্ছে এখানে ভ্রমণ করে অর্থাৎ এত সুন্দর একটা আমাদের রাজ্য এত সুখ শান্তিতে ভরপুর একটা রাজ্য সেই রাজ্যে ভ্রমণ করছে কে দুরাচার দৈত্য অর্থাৎ দূর দেশের এক দৈত্য লক্ষণকে বোঝানো হচ্ছে যে এত সুন্দর আমাদের একটা রাজ্য এই রাজ্যে একজন দুরাচার দৈত্য অর্থাৎ লক্ষণ প্রবেশ করছে প্রফুল্ল কমলে কীটবাস প্রফুল্ল কমলে কীটবাস 
বলতে বোঝানো হচ্ছে যে প্রফুল্ল কমল শব্দের অর্থ হচ্ছে ফুলের বাগান ফুলের বাগানে অর্থাৎ সুন্দর স্থানে অর্থাৎ ফুলের মতো পবিত্র একটা স্থানে কীট বাস করতেছো অর্থাৎ কীট বলতে এখানে বোঝানো হচ্ছে লক্ষণ কি প্রফুল্ল কমল বলতে এখানে বোঝানো হচ্ছে তাদের রক্ষপুর রাজ্যটাকে যে আমাদের ফুলের বাগানের মতো সুন্দর এত যে রাজ্যটা এই রাজ্যে লক্ষণের মতো একটা কীট প্রবেশ করছে তারপরে কি বলছে কহতা কহ চাচা সহিব কেমন এটা আমি কেমনে সহ্য করব হেন অপমান আমি এত অপমানিক এত অপমান আমি কেমনে সহ্য করব যে এত সুন্দর আমাদের একটা রাজ্য এরকম একটা লক্ষণের মতো কীট প্রবেশ করছে এরকম একটা ভ্রমাচার দৈত্য প্রবেশ করছে ভাতৃপুত্র তব তো তোমার তো আমি ভাতৃপুত্র তোমার তো আমি ভাতিজা তুমিও হে রক্ষমণি রক্ষমণি বলতে এখানে বোঝানো হচ্ছে বিভীষণকে বলতেছে তুমিও হে রক্ষমণি সহিছ কেমনে আমি তো তোমার ভাতিজা আমি আমি তো সহ্য করতে খুব কষ্ট পাচ্ছি কিন্তু তুমি তো আমার চেয়েও বড় তুমি কিভাবে এই জিনিসটা সহ্য করতেছ যে এত সুন্দর আমাদের রাজ্য এরকম একটা ভ্রমাচর এরকম একটা দূরাচর দৈত্য প্রবেশ করছে এরকম একটা কীট প্রবেশ করছে তুমি এটা কিভাবে সহ্য করতেছ মেঘনা তার চাচাকে বোঝাচ্ছে মহামন্ত্র বলে যথা নম্রশীর ফণি মলিবদন লাজে এ লাইনটার অর্থ হচ্ছে দেখো মহামন্ত্র বলে যথা যথা শব্দের অর্থ হচ্ছে যেভাবে আর মহামন্ত্র বলতে এখানে বোঝাচ্ছে যে সাপুরে যে বিন বাজায় সেই জিনিসটাকে এখানে বলা হচ্ছে মহামন্ত্র মহামন্ত্র বলে যথা নম্রশীর ফণি নম্রশীর নম্র মানে নিচু করা আর শির মানে হচ্ছে মাথা যে মাথা নিচু করে কে নিচু করে ফণি ফণি শব্দ অর্থ হচ্ছে এখানে সাপ অর্থাৎ যখন মহামন অর্থাৎ যখন সাপুরে বিন বাজায় তখন সেই মহামন্ত্রে বলে সাপ কি করে তার মাথা নিচু করে নম্রশীর করে কে করে ফণি করে অর্থাৎ সাপ মহামন্ত্র বলে মাথা নিচু করে যেভাবে যেভাবে বিন বাজালে সাপ যেমন মাথা নিচু করে মাথা হেট করে খাঁচার ভিতরে ঢুকে যায় ঠিক সেইভাবে ঠিক সেই রকম আপনিও এরকম করতেছেন সেটাই মেঘনাথ তার চাচাকে বোঝাচ্ছে এতক্ষণ থেকে মেঘনাথ তার চাচাকে যে বোঝাচ্ছে যে আমি না হয় আপনার ছোট আমি না হয় এটা সহ্য করলাম কিভাবে না কষ্ট করে না হয় সহ্য করলাম কিন্তু আপনি কিভাবে এই জিনিসটা সহ্য করতেছেন যে আপনার জন্মপুরে আপনার জন্মপুরে আপনারই শত্রু প্রবেশ করছে আপনার জন্মস্থানে একজন কীটের মতো লক্ষণ যে লক্ষণের মতো একটা কীট প্রবেশ করছে আপনার জন্মস্থানে একজন দুরাচার দৈত্য প্রবেশ করছে আপনি এগুলো কিভাবে সহ্য করতেছেন এত কথা যখন মেঘনাথ তার চাচাকে বলতেছে তখন তার চাচা কী করতেছে লজ্জায় মাথা হেড হয়ে আসতেছে মানে লজ্জায় অন্যদিকে মুখ ফিরে তাকাচ্ছে এই কারণে মেঘনাথ বোঝাচ্ছে যে যেভাবে মহামন্ত্রে বললে সাপ মাথা নিচু করে ঠিক ওই রকম আপনিও করতেছেন আপনিও লজ্জায় মাথা নিচু করতেছেন মাথা অন্যদিকে যে লজ্জায় আপনিও ঠিক অন্যদিকে তাকাচ্ছেন এটাই মেঘনাথ তার চাচাকে বোঝাচ্ছে তারপরে কি বলছে দেখো উত্তরিলা রথি রথি বলতে এখানে বিভীষণকে বোঝানো হয়েছে কারণ রথ চালনায় খুব পারদর্শী ছিল বিভীষণ এ কারণে রথি বলতে এখানে বিভীষণকে বোঝানো হচ্ছে তো উত্তরিলা রথি রাবণ অনুজ লক্ষ্মী রাবণ আত্মজে এখানে লক্ষ্মী শব্দের অর্থ হচ্ছে লক্ষ্য করে আর রাবণ আত্মচে বলতে বোঝানো হচ্ছে মেঘনাথকে অর্থাৎ রথি অর্থাৎ বিভীষণ মেঘনাথকে লক্ষ্য করে কি করলো উত্তর দিল মেঘনাথকে লক্ষ্য করে উত্তর দিল কি উত্তর দিল নাহি দোষী আমি ভৎস বৃথা ভৎস মরে ভৎস শব্দের অর্থ কিন্তু ছেলে কিন্তু এখানে শাব্দিক অর্থ বিবেচনা না করে এখানে ভাবার তো বিবেচনা করে যে তার ভাতিজাকে বলতেছে তুমি আমার ছেলের মতো তুমি আমার ছেলের মতো যেহেতু তুমি আমার ভাইয়ের ছেলে সুতরাং আমার ছেলের মতো বলতেছে যে নাহি দোষী আমি ভৎস যে আমি কিন্তু কোনো দোষী নই বৃথা ভৎস মর ভৎস শব্দের অর্থ হচ্ছে তিরস্কার করা গালাগালি করা এ কারণে বিভীষণ বলতেছে যে তুমি কিন্তু আমাকে অযথাই গালাগালি করতেছ কিন্তু আমি কিন্তু কোনো দোষী নই যে নিজ কর্মদেশে হায় মজাইলা এ কোনো কলঙ্কা রাজা বিভীষণ বলতেছে যে তোমাদের নিজের দোষেই যে নিজ কর্মদেশেই হায় মজাইলা মজাইলা মানে হচ্ছে বিপদগ্রস্ত করলা যে বিভীষণ বলতেছে যে তোমাদের নিজের দোষেই হায় মজাইলা বিপদগ্রস্ত গলা বিপদগ্রস্ত হলে এ কোনো কলঙ্কা রাজা যে এই রাজ্যের যে রাজা রাবণ সে নিজের কর্মদেশেই নিজের ভুলের কারণেই নিজের পাপের কারণেই কি করতেছে বিপদগ্রস্ত করতেছে এই রাজ্যকে তারপরে বলতেছে যে মজিলা আপনি বলতেছে আপনি নিজেও বিভীষণ তার ভাতিজাকেও বলতেছে যে মজিলা আপনি যে আপনি নিজেও কি বিপদগ্রস্ত হচ্ছেন তারপর কি বলছে বিরত সতত পাপে দেবকুল বলতেছে যে দেবকুলের উচিত সব সময় পাপ থেকে বিরত থাকা আর এবে পাপ পূর্ণ লঙ্করি 
কিন্তু এবে বলতে হচ্ছে এখন এরকমটা হচ্ছে যে এই লঙ্কা পুরি উল্টো হচ্ছে আর অর্থাৎ এই লঙ্কা পুরি আবার কি পাপে পরিপূর্ণ হয়ে গেছে যে দেবকুলের উচিত পাপ থেকে বিরত থাকা কিন্তু তোমাদের এই যে লঙ্কাপুর বা রক্ষপুর কি হয়েছে পাপে পরিপূর্ণ হয়ে গেছে কি কি পাপে পরিপূর্ণ হয়ে গেছে বিভিন্ন ধরনের পাপ পরিপূর্ণ যেমন একটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পাপ ছিল যে রাবণ এই যে মেঘনাদের যে বাবা এই মেঘনাদের বাবা কি করছে রামের রামের স্ত্রী সীতাকে হরণ করে নিয়ে আসছিল অপহরণ করে নিয়ে আসছিল এ কারণে এটা একটা মোস্ট কি একটা একটা বড় একটা পাপ এই ধরনের বিভিন্ন পাপের কথা উদাহরণ দিয়ে বলতেছে যে নিজের কর্মদেশেই তোমরা এই লঙ্কা রাজ্যের কি বিপদগ্রস্ত রেখে আনছো লঙ্কা রাজ্যকে কি বিপদগ্রস্ত করতেছ এবং নিজেও বিপদগ্রস্ত হচ্ছ তারপর কি বলছে প্রলয়ে যেমতি বসুধা ডুবিছে লঙ্কা এ কাল শরীলে প্রলয় শব্দের অর্থ কিন্তু হচ্ছে ভূমিকম্প যেমতি শব্দের অর্থ হচ্ছে যেভাবে তারপরে বলছে যে বসুধা ডুবিছে লঙ্কা এ কাল শরীলে বসুধা শব্দের অর্থ হচ্ছে পৃথিবী আর কাল শরীলে অর্থ হচ্ছে ধ্বংস অর্থাৎ এই লাইনটার হচ্ছে যে ভূমিকম্প হলে যেভাবে পৃথিবী ডুবে যায় ধ্বংসের তলায় যেভাবে ভূমিকম্প হলে যেমন পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যায় ঠিক সেইভাবে ঠিক সেইভাবে কি হচ্ছে তোমাদের এই লঙ্কা পুরিটাও কি হচ্ছে তোমাদের এই লঙ্কাপুরটাও কি হচ্ছে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে তোমাদের এই রাখ রক্ষপুরটাও কি হচ্ছে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে আর তারপরে কি বলছে রাঘবের পদার্থে রক্ষিতে আশ্রয়তেই আমি বিভীষণ বলতেছে এ কারণে তোমরা যে এত পাপ করতেছ এত এত অন্যায় করতেছ এই কারণে এই কারণে কি করছে আমি রাঘবের পদাশ্রয় নিছি আমি রাঘবের আশ্রয় নিছি তেই আমি তেই শব্দ এত হচ্ছে এই জন্য বিভীষণ বলতেছে তোমাদের এই সকল পাপের কারণে আমি কি করছি আমি আমার সপক্ষ ত্যাগ করছি আমি আমার স্বজন প্রীতি সব ত্যাগ করে কি করছি আমি রাঘবের আশ্রয় নিছি কারণ তারা হচ্ছে সৎ এখন বুঝতেছ তো যে কেন বিভীষণ তার নিজের স্বজন প্রীতি ভুলে গিয়ে রাঘবের পক্ষ নিছে আসলে বিভীষণ ছিল একজন বীর যোদ্ধা কিন্তু এই বিভীষণ ছিল একজন অনেস্ট মানুষ যার কারণে তার চোখে মনে হয়েছে যে আমার আপন মানুষেরাই কি করতেছে অন্যায় করতেছে তার চোখে মনে হয়েছে এ কারণে সে কি করছে সে নিজের সপক্ষ ত্যাগ করে বিপক্ষের কাছে চলে গেছে ওকে নেক্সটে আসো পরদোষে কে চাহে মজিতে বিভীষণ বলতেছে পরদোষে অর্থাৎ তোমাদের দোষে আমি কেন বিপদগ্রস্ত হব যে অপরের দোষে একজন কি কেউ নিজে নিজে মরতে চায় তুমি দোষ করছো তার জন্য কি আমি তার জন্য বিপদগ্রস্ত হব ন তোমার ভুলের মাসল আমি দেব না যে পরদোষে কে চাহে মজিতে রুশিলা বাসবত্রাস রুশিলা অর্থাৎ রাগান্বিত হলো কে বাসবত্রাস অর্থাৎ মেঘনাথ মেঘনাথ রাগান্বিত হয়ে কি বলতেছে যে গম্ভীরে জেমতি নিশিতে অম্বরে মন্দ্রে জিমুতেন্দ্র কপি খুবই একটা কঠিন লাইন একটু ভালোভাবে লক্ষ্য করো গম্ভীরে জেমতি গম্ভীরে শব্দ অর্থ হচ্ছে গভীর আর জেমতি শব্দ অর্থ হচ্ছে যেভাবে অর্থাৎ গভীর গম্ভীরে জেমতি নিশিতে নিশিতে হচ্ছে রাতে অর্থাৎ গভীর রাতে যেভাবে অম্বরে শব্দ অর্থ হচ্ছে আকাশ গভীর রাতে যেভাবে আকাশে মন্দ্রে জিমুতেন্দ্র কপি মন্দ্রে শব্দের অর্থ হচ্ছে ধ্বনি আর জিমুতেন্দ্র শব্দের অর্থ হচ্ছে মেঘের ধ্বনি বা মেঘের আওয়াজ মেঘের গর্জন এর ভাবাত হচ্ছে গভীর রাতে যেভাবে মেঘ গর্জন করে মেঘ যেমন গুরগুর আওয়াজ করে বা বিদ্যুৎ যেভাবে চমকায় ঠিক সেইভাবে ঠিক সেইভাবে হঠাৎ করে বিজলি যে চমকায় হঠাৎ করে চমকায় না মেঘের যে আওয়াজটা হঠাৎ করে হয় না ঠিক সেইভাবে হঠাৎ করে রাগান্বিত হয়ে মেঘনাথ কি বলতেছে সেটাই আমরা এখন দেখব কহিলা বীরেন্দ্র বলি বীরেন্দ্র বলি বলতে এখানে বোঝানো হচ্ছে মেঘনাথ মেঘনাথ বলতেছে ধর্মপদগামী হে রাক্ষস রাজানুষ মেঘনাথ বলছে ধর্মপদগামী ধর্মপদগামী বলতে এখানে বিভীষণকে বোঝানো হচ্ছে বলতেছে যে তুমি তোমার নিজের ধর্ম কি করছো ত্যাগ করছো ধর্মপদগামী হে রাক্ষস রাজানুষ মেঘনাথ বলছে হে রাক্ষস রাজানুষ অর্থাৎ তুমি রাম লক্ষণদের অনুষ সেটাই মেঘনাথ বলতেছে হে রাক্ষস রাজানুষ তুমি রাম লক্ষণদের অনুজ তুমি রাম লক্ষণদের বক্ষ নিছ বিখ্যাত জগতে তুমি মেঘনাথ তার সাথে বলতেছে তুমি তো জগতে বিখ্যাত কারণ তুমি আমাদের জন্ম আমাদের বংশে জন্মগ্রহণ করছে এবং তুমি একজন বীরযোদ্ধা তুমি তো জগতে বিখ্যাত তুমি কিভাবে এরকম রাম লক্ষণদের পক্ষ নিছ রাম লক্ষণদের অনুসরণ করতেছ রাম লক্ষণের আশ্রয়ে আশ্রয় গ্রহণ করছো তারপরে কি বলছে কোন ধর্ম মতে কহ দাস শুনি 
জ্ঞাতিত্ব ভাতিত্ব জাতি এ সকলই দিলা জলাঞ্জলি মেঘনাথ বলতেছে তা আপনি কোন ধর্মমতে আমাদের এই সকল আত্মীয়তা বদগুলো ভুলে গেলেন যে কোন ধর্মমতে জ্ঞাতিত্ব অর্থাৎ আত্মীয়তা বোধ ভ্রাতৃত্ব অর্থাৎ ভাইয়ের সাথে যে সম্পর্ক ভাইয়ের সাথে যে বন্ধন এই সকল বন্ধন জাতি এ সকল দিলেন জলাঞ্জলি সব জলে ভাষায় দিলেন আপনি যে আমাদের এত আত্মীয়তা বোধ এত সম্পর্ক ভাই ভাই যে সম্পর্ক চাচা ভাতি যাদের সম্পর্ক এত সকল সম্পর্ক আপনি জলাঞ্জলি দিয়ে আপনি আমাদের বিপক্ষেদের সাথে হাত মিলে নেন আপনি আমাদের শত্রুদের সাথে হাত মিলালেন এটা আপনি কোন ধর্ম মতো এই কাজটা করলেন এটাই মেঘনাথ তার চাচাকে বলতেছে শাস্ত্রে বলে গুণবান যদি পরজন গুণহীন স্বজন তথাপি নির্গুণ স্বজন শ্রেয় খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা লাইন এবং এই লাইনটা সৃজনশীল ঘনম্বরে আসতে পারে বলতেছে যে শাস্ত্রে বলে গুণবান যদি পরজন হয় আর গুণহীন যদি স্বজন হয় অর্থাৎ বলছে গুণবান যদি পরজন হয় অর্থাৎ যে আমার আপন নয় যে আমার পর যে আমার পর সে যদি গুণবানো হয় সে যদি কি হয় গুণবানো হয় আর আরেক দিকে আমার একটা স্বজন আছে এই স্বজন যদি আমার গুণহীন হয় মানে আর যদি কোনো গুণ নাও থাকে তারপরও কি এই গুণহীন স্বজন তারপরও কি তথাপি নির্গুণ স্বজন শ্রেয় তথাপি এই যে নির্গুণ স্বজন আছে যার কোনো গুণে নাই সেই স্বজনটাই কি আমার ভালো এ পাশে আমার কি আছে গুণে পরিপূর্ণ একজন পরজন আছে আর এদিকে আমার নির্গুণ স্বজন আছে তো আমার এই গুণে পরিপূর্ণ পরজনের থেকে এই নির্গুণ স্বজনই ভালো এইটাই বোঝাচ্ছে যে এই জিনিসটা শাস্ত্রে বলে শাস্ত্রে বলে আপন মানুষের যদি কোনো গুণ না থাকে তারপরেও সে কি আপন একটা কথা বলে না যে পর কখনো আপন হয় না ব্যাপারটা হচ্ছে সেরকম সেটাই বোঝাচ্ছে যে পর কখনো আপন হয় না যে লক্ষণ তো তোমার পর রাম লক্ষণ তোমার পর তারা কখন তোমার আপন হবে না তারপরে দেখো কি বলছে যে পর পর সাদা যে পর সবসময় পরে থাকে এ শিক্ষা হে রক্ষবর রক্ষবর বলতে এখানে বিভীষণকে বোঝানো হচ্ছে মেঘনাল বলতেছে যে এই শিক্ষা হে চাচা কোথায় শিখলে এই শিক্ষা তুমি কোথায় শিখলে কিন্তু বৃথা গন্ধিত মা মেঘনাথ আবার বলতেছে যে বৃথা গন্ধিত মা গন্ধিত শব্দের অর্থ হচ্ছে তিরস্কার করা গালাগালি করা কিন্তু মেঘনাথ বলতেছে যে কিন্তু আমি বৃথা এসব বক বক করতেছি বৃথা এসব গালাগালি করতেছি কারণটা কি কারণটা হচ্ছে হেন সহবাসে হে পিতৃব্য বর্বরতা কেন না শিখিবে হেন সহবাসে হেন শব্দের অর্থ হচ্ছে নিচু যে নিচু মন মানসিকতার সহবাসে সহবাস ব্যাপারটা হচ্ছে যার সাথে তুমি মেলামেশা করো তাদেরকে তাকে বলা হয় সহ বা বন্ধু যে সহবাসে বলতে বোঝানো হচ্ছে যে তুমি যার সাথে চলাচল তুমি যার সাথে মিশতেছ যার সাথে চলাচল করতেছ সে তো একজন হেন মন মানসিকতার মানুষ সে হচ্ছে নিচু মন মানসিকতার মানুষ হে পিতৃব্য বর্বরতা কেন না শিখিবে তাহলে তুমি কেন বর্বরতা শিখবে না তুমি যার সাথে চলবে সে যদি বর্বরতা শিখে থাকে সে যদি এত নিচু মন মানসিকতার মানুষ হয়ে থাকে তাহলে তো তুমিও সেরকম হবে অনেক সময় বাবা মা আমাদেরকে উদাহরণ দেয় যে আমরা ওই খারাপ ছেলের সাথে যেন না মেশি কারণ কি তার সাথে মিশলে আমরাও খারাপ হওয়ার একটা পসিবিলিটি আছে এটাই মেঘনাথ বলতেছে যে তুমি তো রাম লক্ষণদের সাথে মিশো তারা তো খারাপ লোক তো সুতরাং তোমারও তো খারাপ লোক হওয়ার একটা চান্স আছে তারপরে বলতেছে গতি যার নিস সহ নিস সে দুর্মতি নিস সহ সহ শব্দের অর্থ তো বললাম আমি বন্ধু আর নিস শব্দের তো বুঝতেই ছো যে নিচু মন মানসিকতার একজন বন্ধুর সাথে যার গতি অর্থাৎ নিচু মন মানসিকতার মানুষের সাথে যার চলাফেরা সে তো দুর্মতি সে তো অসৎ হবেই সে তো কি হবে নিচু মন মানসিকতার মানুষ হবেই এটাই বোঝাচ্ছে যে তুমি তো রাম লক্ষণদের সাথে মেশো তারা তো হচ্ছে কি নিচু মন মানসিকতার মানুষ সুতরাং তুমিও সেরকমই হবে তুমিও সেরকমই খারাপ লোক হবে এটাই মেঘনাথ তার চাচাকে বোঝাচ্ছে যাই হোক বন্ধুরা এতক্ষণ ধরে এত ধৈর্য সহকারে আমার এই ভিডিওটি দেখার জন্য আমার এই লেকচারটি শোনার জন্য তোমাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আশা করি বিভীষণের প্রতি মেঘনাথ কবিতায় তোমার আর কোনো সমস্যা নেই আর যদি সমস্যা থেকে থাকে অবশ্যই আমাকে ফেসবুক পেজে মেসেজ করতে পারো অথবা আমার প্রোফাইলে মেসেজ করতে পারো অথবা আমাকে কল করতে পারো দেখা হবে নেক্সট কোনো টিউটোরিয়ালে নেক্সট কোনো বাংলা টপিক নিয়ে কিংবা ইংলিশ টপিক নিয়ে কিংবা অন্য কোনো সাবজেক্ট নিয়ে ততক্ষণ সবাই ভালো থাকো গুড বাই